Selam ben Nuras. Bugün bir at ya da öp videosuyla karşınızdayım. Bu bir okula dönüş at ya da öp videosu. Ya. Okula dönüş Çin'den gelen at ya da öp videosu. Tek o arkadan uyardı bir tane daha yaptık. O DNR A101 BİM. Bu Çin'den. Hadi başlayalım. Sekom ilk olarak bu kutu. İçine kalem tıraş koyuyorsun, kalem koyuyorsun, beslenmeni koyuyorsun. Sekom beslenmesi gelmez de okula. Nasıl? Beyaz. Beyaz. Basit bir tasarım gördüğünüz gibi. Böyle bir kutu. Olur mu böyle bir şey? Made in China diyor burada. Bunun için bahçeye çıkmak gerekecek. Güneş enerjili kavanoz kanka. Solar powered insect trap. Yani güneş gücüyle çalışan böcek kapanı. Box get in but can get out. Böcekler içeri girer ama çıkamaz diyor. Burası böcek kapanı buradan çıkış yok. Aynen öyle. Burası bağcılar. Nasıl? Bunu böyle taşıyorsun sonra. Giriyor böcek bu delikten içeri. Şuradan. Ama çıkamamasını anlamadım ben. Niye Bunu ben de anlamadım. Niye çıkamasın ki? Akıl edemiyordur kanka. Böcekler bizim gibi akıllı değil ki. Abi odaya giren sinek bir daha çıkamıyor yani. Bunun içinden de çıkamazlar. O da çok büyük. Camda kocaman. Sana laf yetiştiriyor kanka oradan. Oradan sana ya yetiştirme de değil. Lafı çaktı. Şeyde bu. Üslupta bu. Serkan diyor ki o da çok büyük ama abi. Camda kocaman lan. Aynen böyle. Lan dedi mi? Dedi dedi duymadın mı? Lan dedi mi? Dedi. Sen ona sonra bir hesabını sorarsın. Neyse bunu bir bırakacağız. Dışarıda bırakacağız. Sonra gideceğiz bakacağız içinde böcek var mı? İçinde bak ışık da var. Gece bir gece dışarıda bırakacağız bunu. Bunun okula dönüşle ne alakası var diyenler olabilir. E kanka işte deney için. Deney deyince benim aklıma okul geliyor. Evet. Ya deney deyince aklına şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde ve dünyada Akla Uras Fenli'ni geliyor. Deney yaz, Uras Fenli olur. Ama hadi şimdi okula döndürelim onu. İki gündür burada. Işığını da yaktık. Görüyor musun moru? Sekom. Görüyorum. Arkadaşlar iki gündür burada bu. Valla bir tane böcek gelmemiş. İçi boş. Anlamadım gitti. Hani böcek inceleyecektik. Fakat şununla da alakalı olabilir arkadaşlar. İstanbul'da bu iki gündür bir yağmur yağıyor. Sormayın gitsin ya valla. Yağan yağmurdan dolayı buna böyle güneşten kaçmak, gece bunun ışığı falan filan olmamış işte Seko. Beğenmedim atıyorum bunu. Gerçi belki güneş olsa olurdu. Ne de olsa güneş panel. Geliyor yenisi. İkinci ürün. Elfin Book 2.0 Smart Erasable Notebook. Bana diyorlar ki niye öyle İngilizce konuşuyor? Sanki Amerikalılar, İngilizler Türkiye'ye gelip benim gibi İstanbul Türkçesi konuşuyor. Ne diyor? Sıkıldım diyeceğine o yok o örneği vermeyeyim. Sultanahmet Camii'ne nasıl gideriz diye soracak ha. Sultanahmet Camii gitmek, gitmek. Böyle konuşuyor. Sonra benden arkadaşlarım bazıları böyle İngilizce konuşmamı bekliyor. Smart Erasable Notebook. Niye böyle konuşayım ki? Smart Erasable Notebook. Smart Erasable Notebook. Yoksa konuşurabiliriz Amerikalı gibi de. Hatta Amerikalı zenci konuşması yapıyor mu? Smart Erasable Notebook. Tükürgen arada daha güzel oluyor. Herhalde lan manyak. Tükürmen sen zenci aksan olmaz ki. Sokak bildiğinde tükürücen. Tabi. Ağzını bile... bile. Geldi. İçerisi doldu. Oğlum bunu da açmaya çalışıyorum bir saattir. Biz Farkındayım zaten kanka ya. biz Brooklyn aksanına nasıl geldik? Neden peki açamıyorsun bunu? Ne bileyim şuradan sokamıyorum parmağımı. Musab pembe fatihi kaybetti. Ya Musab pembe fatihi kaybetti. Böyle bir şey olur mu ya? Ben hiçbir yerde görmedim. Bunu. Zaten problem o. Kaybetmesen görürdün. Ama benim kaybetmeyi hiç öyle bir yerde görmem gerek. Bak şimdi de sana başlıyor. <gülüyor> Onu <gülüyor> Erik bana oynuyor lan ben kaybettim yani. Erik benim üstüme oynuyor ya. Bir gün bir bakacağız kanka kanalda oturmuş buraya osunuyor. Tek başına hem çekiyor ha. hem sunuyor. Sen de yoksun ben de yoksun. Kovmuş bize. Geçen söyledi zaten. Bassın gitsin dedi. Sen e, gönderin onu dedi. Bassın ha. derken bu sabah. <gülüyor> De kanka Seko kral. Kralın tahtına otururken neye dikkat edeceksin? Kral orada mı değil mi? Bunu her zaman ben kabul ediyorum zaten abi. Serkan tahtta oturuyor. Otururken aman. Hiçbir güçte kaldıramam. Deneyenler var. Yusuf Yusuf oldu hemen. Evet <gülüyor> aynen hemen dönüş. Burada böyle bir kalem çıktı. Kanka bu çok güzel deftermiş ya. Neyle? Bununla mı siliyoruz? Dur şu ucunu şöyle yapayım. Dur bu defteri heba etme lan. Evet. Bu şeyin kalemin özelliği. Hatta sana bir bomba hareket yapayım mı? Çakmak varsa. Bak şimdi bak. Oh. Hareketi gördün mü? Çok güzelmiş lan. Bir daha yapayım mı? Yap. Uras. Vay. Kanka ben bu kalemi o kadar çok aradım ki. Bulamadım. Şimdi karşıma çıktı. Nasıl anladım onun öyle olduğunu? Çünkü bu bildiğimiz silgi değil bak şu arkası. Seko. Bu nasıl çıkartıyor biliyor musun? Isıttığı için çıkartıyor. Hani hmm. sürtünmeden. Yani şunu şöyle yapsak. Bak bu bile çıkartıyor biraz. Ama zaten çakmak. 
koptu gitti. Size de buradan böyle bir deneyimsi pratik bilgi verdik. Kanka şimdi uygulama indirelim bakalım. Allah Musab sırtım kaşınıyor Musab. Anam yetişemiyorum. Biraz aşağısı. Oh Heh, tamam indirdim. Kanka ben zaten böyle tekrar kullanılabilen şeyleri çok seviyorum ya. Bu Hı. demek ki sonsuza kadar yazabilirsin bunu. Ben bayıldım ya. Çok sert bastırmayacaksın ama ki iz kalmasın şeyler. Ama bak burada kanka şeyler var. Noktalar var görüyor musun? Şey yapacak. Buradan yazacaksın oraya atacak. Evet kağıt da bildiğimiz kağıttan değil. Çok daha güzel çok daha rahat silinir. Görüyor musun? Çok güzel lan. Yakılıyor bu. Kule çiziyorum şimdi bir tane. Ne oldu mu kule kanka? Şahane. Oo kanka. Bak şimdi bak bak bak. Gördün mü? Aa, hemen köşeye. Hemen, hemen algılıyor. Vay be çok iyiymiş. Tamam köşeye getiriyorsun. Next. Fevkaladenin fevkinde. Defterleri atıyorsun kanka böyle. Ondan sonra siliyorsun şeyi. Yakacağız defteri, mefteri her şeyi yakacağız ya. Hı. Hmm. Bayıldım ya. Aynen. Gerçekten güzelmiş. Ne diyorsun? Bayıldım. Defterin noktalarından dolayı telefonun uygulaması onu tam algılıyor. Bütün defteri isterseniz çat çat çat çat çat telefona atabiliyorsunuz. Keşke şey olsa ama. Öyle defterler de var onu bulacağım. Yazıyorsun böyle bir yapıyorsun kanka telefona gidiyor. Neyse. Güzel mi? Bence çok güzel. Öpüyorum bunu. Beğendim. Su geçirmezmiş bir daha. E zaten sayfalar biraz böyle pış pışlı. Onu da göstereyim. Su geçirmez olup olmadığını da test edelim. Şöyle döküyorum. Burada duruyor bak emmiyor. Ne yapacağız şimdi bunu? Ağır bakalım parmağından biraz. Evet. O emmez abi. Emmez. Kuruladım. Evet tertemiz hiç bir bozulma yok. Şimdi arkadaşlar bakın birkaç sayfaya böyle yazdım. Gördünüz mü? Şöyle bir iddia var. Bütün defteri dolduruyorsun. Silmek istiyorsun. İşim bitti. Aldım printi. Neydi o oğlum? Siken. Sikeni aldın ve sileceksin. Mikrodalganın içine bir bardak su koyuyoruz. Sonra arka kapağını alta getirecek şekilde şöyle koyuyoruz. Kanka bu burada bozulursa çok üzülürüm yalnız. Ben bunu kullanmak istiyorum çünkü. Sonra kapatıyoruz. Sonra 2 dakika. Kanka dönmüyor bu. Altındaki defter dönüyor. Olur mu? Çıkıyor. Anam! Oğlum defter bozuldu lan. Arka kapağı neyin bozuldu. Ha yok güzeldi. Açıyor. Yazı burada arkadaşlar. Bir dakika falan durdu. Daha fazla durabilir bilmiyorum. Yani anlamadım o işi ben. Bunu biz yine şovumu yapayım ben. Bu kadar basit. Ama bütün defteri böyle silmek zor olur yani. Hani hep yazılı. Biraz daha asınsa demek ki kanka bu siler. Zaten adam kullanma kılavuzunu öyle yazmış. Boşu boşuna niye yazsın kullanma kılavuzuna mikrodalgayla hepsini silersiniz diye. Hiçbir sayfa arkadaşlar silinmemiş. Neyse. Olsun. Ona rağmen sevdik zaten biz bunu. Öpüyorum. Yanlış bu yarık kokuyor. Şimdi bir kalemlik. Sekon, senlik. Bunun ne olduğunu bilmeyen takipçilerin olabilir biliyor musun benim? Yani şu alet nedir? O boyutu çok güzelmiş lan. Ona bant çıktı içinden. He? He? Bak. Bak dönüyor bak. Şimdi bunu buradan böyle çekip pışırt diye kesebiliyoruz. Ondan sonra falçatayı buraya. Şöyle bak. Böyle daha hacimli şeyler buraya. Ben makas da koyayım. He? Bak şimdi bak. Nasıl? Aa. Güzel değil mi? Zaten şunlar fazla kanka. Bunları al. Sen küpe diye ben bir sevdiğin için. Vallahi beğendim ben bunu. Yalan yok. Yani dekorasyon, mekarasyon falan filan. Müzik seven okullu arkadaşlar. Bunu kullanabilirsiniz. Ben beğendim. Rewind Desk Tidi. Tidi ne demek? Toplamak. Tay demek. Yani. O zaman masa, top, masa toplayıcı, masa düzenleyici. 120. 2 saatlik kasetmiş. Bunun önü vardı, arkası vardı kanka. Hatırlıyor musun? Böyle kalem sokardık. Musab sen onu bilmezsin. Biliyorum ben biliyorum. Nereden hatırlıyorsun Musab? Benim babam radyocuydu abi. Demiştim babam nasıl geri saracak mı da öğretmişti. Görüyor musun Musab? Musab nostaljik adam. Birçok insan bilmez ama bunu gerçekten. Yeni nesil bunları pek tanımıyor. Hani resmini mesmini görmüştür. Biz bununla Yaşar dinlerdik, Ayna dinlerdik, Seko. Manover dinlerdi, Metallica dinlerdi. Testament dinlerdi. Show no mercy! <gülüyor> Öyle biriydi şarkı. Kafamıza sıçtınız bizim. Tepinip duruyorlardı, kafa sallıyorlardı. Seko'nun saç o zaman belde. Neyse. Öpüyorum. Şimdi arkadaşlar artık cep telefonu öğrencilik hayatının değişmez bir parçası oldu. Notları hep oradan alın. İnternete bakılıyor falan filan. Bizim zamanımızda zaten son lise sonunda çıktı cep telefonu değil mi kanka Sekom? Evet. Okula getirmek yasaktı. Şimdi şöyle bir şey var. Köpek balığı bu. Şark. Kablo koruyucu kanka bu. Bakalım işe yarayacak mı? Hı. Böyle oluyormuş Sekom bak. Nasıl? Güzel lan. Sanki ağzındaymış gibi köpek balığının. Şarj kusuyor gibi. Böyle oluyor bak şimdi. Aleyna Tiki böyle yapmış klipte. Çok güzel oldu. Aleyna Tiki de böyle yapmış. Aleyna Tiki'nin yanından hortum tutmuşlar abi. Aynen. İnsan bir kusuyor gibi yapmış. Evet ya buradan çıkıyor. Bak böyle. <gülüyor> Aynı bir Aleyna Tilki klibi. Şuraya bir klozet koysan. Yerde otursan bile. Yerde otursan, klozet koysan. Bir de kustu sana Aleyna Tilki klibi. 
de öyle tek tek düşününce de çok kötüymüş lan. Ama mantıklı. Tuvalette yerlerde sürünüyorsun. Kusarsın. Miden bulanıyor, kusuyor. Doğru. Aleyna baba. Seni neden tuvalete kodular? Bunun da cevabını veren. E sen bombayı bilmiyorsun. Yönetmen de kendisiymiş. Kendi kendine tuvalete koymuş. Aleyna Spielberg. Hiç kimse kusura bakmasın. 17-18 yaşında kız. Öktürüyor. Çok başarılı. İnanılmaz. Herkes ona başarılı olduğunu söylüyor. Her konuda başarılı olduğunu düşünüyor. Bırak abi. Evet. Klibini bilen yer. Senin sesin güzel. Burada da sana bir abi tavsiyesi. Aleyna'cığım. Sesin güzel. Ama yönetmenlik falan. İş ya. Bak ben radyo televizyon sinema okudum. Ben bile yönetmenlik yapamam yani. Ki bunun okulunu okudum. Herkes işini yapacak abi. O yüzden Amerikalılar başarılı. Herkes işini yapıyor. Beni kızdırıyorlar. Daha tuvalette bundan sonra Aleyna lütfen. Tuvalette klip istemiyorum. Ona göre. Neyi tanıttım ben? Kablo kustuk ya. Ha doğru. En azından nereden geldiğimizi hatırlıyoruz kanka Aleyna'ya. Bir şey var. Gelişme. Atıyorum bunu sevmedim. O köpek bodağını. Ne bu? Yorumları söyleyeyim mi sana? 942 kulaklıkla dinleyenlere El Fatiha. Rip. Saygı duruşu. Saygı duruşu. Evet, pembe falçatayı kaybetti ya. Ne diyor biliyor musun geçen gün bana? Abi diyor ben de pembe falçatayı da bir kanal açabilir miyim? O zamanlar pembe falçata daha vardı değil mi? Vardı. Sonra bir anda Allah Allah. Allah Allah. Şimdi açamadık bir saat oldu ya. Bunu ben kendime aldım aslında. Ofis için aldım ama öğrenciler de kullanabilir. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar bu bir Ya ne oluyor burası da yapışkan Yok kanka öyle değil ya bak burada diyor ki Tear of the transfer film As shown the transfer back with sticky layer of film Böyle okuyacakmışız ya kanka Şu şeffafı diyor önce üstüne yapıştıracağım diyor Kanka biz bunu gidelim duvara yapıştıralım Orada deneyelim böyle olmayacak Nasıl yapıştıracağız duvara hiçbir fikrim yok Şimdi biz bunu buraya arkadaşlar astık bak Pazartesi salı çarşı çarşı çarşı çarşı çarşı Bu da notlar bölümü herhalde Seko hafta 8 gün olmadı değil mi lan? Bildiğim kadarıyla olma En son bizim öğrenciliğimizde hafta 7 gündü Yani biz hala 7 gün gibi yaşıyoruz 8 günse kanka ben sana söyleyeyim sıkıntı var Ben şu anda 33 yaşında falanım eğer 8 günse hafta Şimdi bak buraya mesela Seko yazıyoruz Pazartesi Seko yapıyoruz Olmadı yani cümle olmadı Ama hop diye siniyor güzel lan Ne diyorsun Seko? Bence de mantık güzel. Duvarı mı öpeceğiz yani şimdi durup dururken? Öpeceğim de abi. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yine güzel bir videoyla karşınızdaydık. Ne diyecektik? Soba da sallayın ki de. Oğlum. Beni burada Musab şey yapıyor şu an. Çıldırtıyor. Böyle bir şey var mı ya? Ben kanka Musab'a meyven okuyorum. Ağzını yüzünü kıracağım Musab'ın boks ringinde. Kozlarımızı Musab'la paylaşacağız. Yiyorsa. Kanka ben karşıyım boksa. Boks olmayacak. Boks yok. Güreş. Güreş. Güreş. Evet. Bolcan böyle. Dın diye arkaya vuracağım. Boyun moyun falan filan hepsi kırıldı gitti bitti patladı. Biz de öyle biliyorsun. Yani biz böyle güreş rengine çıktık. Bu sekon benim en az 6 kere falan boynumu kırmıştır. Sonra oturtuyor onu. Hallediyor. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Hoşçakalın.